സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഓപ്പൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ഓബിയസ് ഇല്ലേ അതെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനമാണോ അതോ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ ഓപ്പൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒ ബി എസ് പ്രൊജക്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒ ബി എസ് പ്രൊജക്ട് ഡോട്ട് കോം അതിൽ പോയാല് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വിൻഡോസിന്റെ വെർഷൻ ഉണ്ട് ലിനക്സിന്റെ വെർഷൻ ഉണ്ട് മാക്കിന്റെ വെർഷൻ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ ക്രൈസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒ ബി എസ് ട്യൂട്ടോറിയലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം എഡിറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ മിനിമം എഡിറ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സാറേ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ഞാൻ കേട്ടില്ല കോളേജിൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഷാഫി സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഷാഫി സാർ ഒന്നും കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ ഹലോ സാർ ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഒ ബി എസിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒ ബി എസ് വെച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി എസിൽ വെച്ചിട്ട് മിനിമം ചില കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അധ്യാപകർ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് സമയം എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ജോലിയായിട്ട് മാറരുത് ചിലവർ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നാൽ പോലും അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒ ബി എസ് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ട്രയൽ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒ ബി എസ് വെച്ച് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വേണ്ട ട്രയൽ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേഡൻ ലൈവ് ഓപ്പൺ ഷോട്ട് പോലെയുള്ള കുറെ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും സൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാസിം സാറിന് അറിയാവുന്നതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സമയം പോലും അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കോഴ്സ് കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി അത് ചെയ്യേണ്ടത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല വളരെ ഓക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നത് 
ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമില് അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആ കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്ക് തന്നെ വേണ്ടി വരും അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മൂഡിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി മൂഡിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മൂഡിനകത്ത് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്താൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കുട്ടി എപ്പോഴാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതെന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കിസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ബേസ് ചെയ്ത് കിസ് കൊടുത്തിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാമല്ലോ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മതി അത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മള് മോഡിൽ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുത്തപ്പോ ആ ടീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അതായത് വേറെ കോഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്ട്ലി അവര് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസിന് വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ഡാറ്റ യൂസേജ് വരുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടാക്കി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു ചാനലിലോ നമ്മളത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അത് വന്ന് ഉപയോഗിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുത്താല് ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ കറണ്ട് പോയിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ആ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയൽ ടീച്ചിങ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അത് കൊടുക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൻസർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുത്താൽ മതി അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് ആ വീഡിയോ കാണേണ്ടി വരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവൻ ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ആ കുട്ടി ആ കോഴ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവനത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും താങ്ക് യു ഹലോ സർ ആ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മൂഡിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടേ നമ്മൾ അത് പെയ്ഡ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് പെയ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം അധികം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് അവർക്ക് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ അതോ അത് ഫുള്ളി ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ ഇത് വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന പച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ മോഡിലിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ കറസ്റ്റ് കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാലായിരം കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പൈസ അല്ല ആണ് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ മോഡിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന്റെ സെർവർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലൗഡിലാണ് ആ ക്ലൗഡിന്റെ വാടകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇത് അറൌണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ക്ലൗഡിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡിൽ ഈസ് ടോട്ടലി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈവൺ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു വലിയൊരു സെർവർ മേടിച്ച് വെച്ച് അതിലൊരു ഐ പി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മോഡിലിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മോഡിൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടി വരും
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മള് ഇതിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ വരുന്നത് അതിന് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒ ബി എസ് ന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലായാൽ ആ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ വന്ന് ഹൈ സ്പീഡുള്ള നെറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹലോ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ ആ സോറി ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മൂഡിൽ ഇല്ലാതെ കിട്ടുമോ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മൂഡിൽ ഇല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കാം അതും ഇതുപോലെ മൂഡിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടണില് നൂറ് പേർക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അറ്റ് എ ടൈമില് സൂമിനകത്ത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പേർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ നൂറ് പേരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പവർ പോയിന്റ് ചെയ്യാം ലൈവ് ആയിട്ട് പോൾ നടത്താം അതായത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കുട്ടിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ പോയിന്റിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിനകത്തുണ്ട് വരയ്ക്കുകയോ എഴുതുകയോ എന്താ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് നമ്മൾ മൂഡിൽ നമ്മൾ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ അതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടി മൂഡിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടനെ നമ്മൾ എൽ എം എസ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങും എനിക്കത് ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൂഡില് ഇപ്പൊ മൂഡിലിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് മൂഡിലിന്റെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും മൂഡിലിന്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കോഴ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എനിക്കത് ചോദ്യം മിക്കവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾ അതിന് അതിന്റെ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങള് പത്ത് പൈസ മുടക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ചില് തൊട്ട് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തവർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മതി ഏതാണ് ക്യാൻവാസോ ക്യാൻവാസ് എന്റെ അറിവിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മൂഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ എനിക്ക് പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പ്ലഗ് ഇൻ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ആ പ്ലഗ് ഇൻ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ അങ്ങനെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആയിട്ടാണ് മൂഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് ക്യാൻവാസോ 
എനിക്കറിയില്ലട്ടോ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റാഫുകൾ സാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ മോഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ ആ അക്കൗണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതല്ല അത് നോക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൂഡിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മള് മൂഡിൽ ഡോട്ട് നിങ്ങളെ സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ മൂഡിൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് മൂഡിൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ആ സൈറ്റിൽ പോയാല് നിങ്ങളൊരു സെർവർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സെർവറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൂഡിന്റെ വെർഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പിന്നീട് അതിനൊരു പൈസ ഇല്ല അത് എന്തായാലും അതൊരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഫോർട്ടി ആ ഒരു കാര്യം പറയോട്ടെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു വേറെ ആരുടെങ്കിലും മോഡിൽ സൈറ്റിൽ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോ കേരള മുക്സിന്റെ ആയിരിക്കാം വേറൊരു മോഡിൽ സൈറ്റിലേക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ അക്കൗണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ ക്ലൗഡിലാണ് നിങ്ങൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലം നമ്മള് വീട്ടിലൊരാൾ കയറി താമസിപ്പിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മോഡിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടാവുക അതില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ആരെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തവരാണോ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സെർവർ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നടക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻ ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോ സെർവർ അടുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു ആളാണ് ഒരു സെർവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെർവറിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റി തന്നത് അങ്ങനെ പീരിയോഡിക്കൽ ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ലല്ലോ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് അല്ലല്ലോ അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ തലത്തിലുള്ള ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോ കോളേജിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്മിൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു മൂഡിന്റെ പ്ലഗിൻസ് എല്ലാം വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആ പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ അതിന്റെ അഡ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പൊ മൂഡിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർഡ്വെയർ അറിയുന്ന ഒരാള് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂഡിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷന് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ അറിയേണ്ട ഒരാളുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് മൂഡിലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദം അതാണ് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ പറയാ നൈറ്റില് ക്ലോസ് ആവാത്ത സെർവേഴ്സ് നമ്മള് ചെയ്താ മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സെർവർ നമ്മള് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അത് എനിക്ക് ആ ഹാർഡ്വെയർ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളത് അതറിയാവുന്നവരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും കോളേജിൽ നിങ്ങളൊരു സെർവർ വെച്ച് അതിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വർഷാവർഷം വരുന്ന പൈസയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാള് ഇടയ്ക്ക് അതി
അപ്പൊ പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് കണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൽക്കാലം എനിക്കിപ്പോ അത് ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനത് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ മൊബൈൽ എടുക്കണം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഹലോ കോവിഡ് വിളിച്ചു നിർത്തിയാല് ഈ മോഡൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിനും സാറിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് കുട്ടികളുടെ അതിലെ യൂസിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അതോ പിന്നെ അവരെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടെ സാധാരണ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അതോ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അധ്യാപകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മൂഡിൽ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ രണ്ട് കൈയും അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വരാൻ വിമുഖത പാലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ് കുട്ടികൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ആവേശമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ വിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മൂഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് അവർക്ക് വലിയൊരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവര് പറയാറ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ കൊടുത്താൽ സിനിമ ഹോള് ഇത്തരത്തിലുള്ളതല്ലാതെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ കൊടുത്താൽ അവരത് കാണുന്നതിനോട് അത്ര വലിയൊരു ശ്രദ്ധയൊന്നും അവർ കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അസൈൻമെന്റ്സും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോർമലി ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അതൊന്ന് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വരാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം എനിക്ക് എടുത്തത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ അധ്വാനം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യം ഈ ടീച്ചേഴ്സ് മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കേൾക്കാം മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ സ്റ്റുഡൻസിന് ജസ്റ്റ് നമ്മള് ബ്രൗസർ ചെയ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിളിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രൗസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് വരിക അപ്പൊ അവർ അതിനകത്തേക്ക് കയറിയാൽ അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലോഗിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവർ ആ ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കോഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടു അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മോഡിലിന്റെ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടുതലും മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മൂഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ സാർ ഒരു നമുക്കിപ്പോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മള് വേണോ ചോദ്യം എനിക്ക് മുഴുവൻ ക്ലിയർ അല്ല എന്നാലും ഞാൻ കേട്ടതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് പല രീതിയിൽ ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് നമ്മൾ മൂഡിൽ നടത്താനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ മൂഡിൽ ഇന്റേണൽ എക്സാംസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പേപ്പർ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇന്റേണൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികളുടെ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മൂഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ആ കുട്ടികളുടെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സലിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും 
അതിലൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ കോളേജിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും സമയം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രാവിലെ പത്ത് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എക്സാം എന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്താല് കറക്റ്റ് പത്ത് മണിക്ക് ആ എക്സാം സെഷൻ ഓപ്പൺ ആവും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോൾ ആ സെഷൻ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ സ്ഥലത്തോ അല്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ പരീക്ഷകൾ നടത്താറ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഒരു സംശയം സാർ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഈ വ്യത്യസ്ത സാറിന്റെ കോളേജിൽ വ്യത്യസ്ത ഫ്രീ ആണല്ലേ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കണം അതെ അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു കുട്ടി വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടല്ലേ നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങള് കുട്ടികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് അവര് ഓൾറെഡി വെക്കേഷന്റെ സമയത്ത് അവർ മുമ്പ് മൂഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല വെക്കേഷന്റെ സമയത്ത് അവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അവർ അതിനോട് യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ പിടിച്ച് നിർബന്ധിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അറ്റൻഡൻസ് അവര് മൂഡിൽ വന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് മൂഡിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികള് പക്ഷെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു കുട്ടികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മൂഡിൽ വരാനാണ് കുട്ടികൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മൂഡിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്ക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ റേഞ്ചിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്താൻ പറ്റും ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാം ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫിഗറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ക്വയറിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെങ്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കുട്ടിയോട് ഉത്തരം പറയാൻ പറയുന്നു മൂഡിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു റേഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാല് മൂഡിൽ ഓരോരുത്തർക്കും റാൻഡംലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോളും അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുട്ടി അതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി കാണുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഒരിക്കലും ഇത് കോപ്പി അടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാന്ന് പറയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മൂഡിലും ഉണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനി സ്പെഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഓൺലൈൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചിങ് ഓൺലൈൻ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മാത്സുകാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ബാസിം സാറ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ആന്റണി സാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി എക്സാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനകത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മൂഡിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലഗിൻസ്
ുംസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തപ്പെടുമോ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സ്വകാര്യത ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സംശയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അതിനെ പറ്റി ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും യൂണീക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പോവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് യു എസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആരും ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചതുപോലെ തുറന്നു വെക്കില്ല ആ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻ ആ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഒരു ടേപ്പ് അവർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരാ ടേപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ ചോരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഹലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് അത് വ്യക്തമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ടൈം ടേബിൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം പല ടോപ്പിക്കുകൾ പല അധ്യാപകർ പല സമയത്ത് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇന്റേണൽ ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് വേണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോളേജിന് ഒരു ജനറൽ ടൈം ടേബിൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ആ ജനറൽ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ നമ്മൾ കോളേജിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ടീച്ചേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ജനറൽ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചാണ് എട്ടര തൊട്ട് ഒന്നര വരെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകേണ്ടത് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു വൺ തേർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറിന് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് ഒന്നര തൊട്ട് വൈകിട്ട് നാലു മണി വരെ ആ ക്ലാസ് എടുക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എടുത്താൽ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂഡിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടീച്ചറുടെ അവർ ഏതാണോ ആ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ആ അവറിൽ ആ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വേറെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് ഒരു ലോറി അവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ പല സമയത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ഇപ്പോ കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവരെ വിചാരിക്കും ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് കരുതി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മളെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിനെ ബാധിക്കും വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇത് പലതും നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് യൂട്യൂബ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ വേറെ നോയിസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം നമ്മളെ പിന്നെ ബാധിക്കുകയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ട് തവണ ചെയ്താൽ മൂന്ന് ചെയ്താലും വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരുന്നു നമ്മള് ഞാൻ അതിന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പശുവിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്കുള്ളത് കാക്കയുടെ സൗണ്ട് ആണ് അത് എപ്പോഴായാലും കാക്കയുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ നോയിസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചെറിയ വോയിസസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലോറി വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും 
അപ്പൊ അതിന് നല്ലത് ഞാൻ പറയാം കോളേജിൽ ഒരു അതിനൊരു റൂം അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എത്ര അധ്യാപകരാണ് ഇപ്പൊ പി എസ് എം ഓല ഉള്ളത് അറുപതോളം പേരുണ്ട് പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് അറുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജില് ഒരു റൂമിനെ നമുക്കൊന്ന് ഓഡിയോ പ്രൂഫ് ആക്കാനായിട്ട് റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത്ര വലിയ ചെലവൊന്നും നമുക്ക് ഓഡിയോ പ്രൂഫ് ആക്കാൻ വരില്ല ഒരു ചെറിയ റൂമാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ലാക്സിന്റെ അടുത്ത് ചെലവ് വരും പക്ഷെ കോളേജിന് അതൊരു അസെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് റൂം ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർക്കാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് റൂം ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു റെക്കോർഡിംഗ് റൂം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരു സഹകരണവും ആദ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ വഴക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് റൂം കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വേറൊരു റൂം ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഒരു റൂമും കൂടെ അതിന് ഓഡിയോ പ്രൂഫ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റെക്കോർഡിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്റ്റ് ഓപ്പൺ കോഴ്സ്വെയറിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് ഭൂരിഭാഗവും ഈ റെക്കോർഡിംഗ് റൂമിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് അത് വേണ്ട എന്ന് ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ അതേ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ മറ്റു പല കോളേജസിൽ നിന്നും അവരുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ലാബ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോ അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാ കോളേജസും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നാല് കോളേജസ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് റൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് റൂമും ഒരു നല്ല ക്യാമറയും ഒരു സിസ്റ്റവും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു കോളേജിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടോ നിലവിൽ ഓൺലൈനിൽ വീഡിയോസ് നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനും അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നല്ല ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ മാഷ് ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏത് സബ്ജക്ട് ആണ് ഫിസിക്സ് മാഷ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ഫിസിക്സിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഭാഗം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഭാഷയിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള നല്ല കുറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഹിന്ദിയിലുള്ള കുറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എപ്പോഴും അധ്യാപകരോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ലാതെ മലയാളത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ ചാനൽസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഹിന്ദിയിലുള്ള ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കണ്ടാണ് യു ജി സി നെറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനൽസിനെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ എം എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ കുട്ടികളാണ് കാരണം അവർ റെക്കോർഡിംഗ് റൂമിൽ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ സാറ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാറ് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനൽസ് പറയാം അതുപോലെയുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടൻസിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയത് അതായത് ഹിന്ദിയിലുള്ള ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത് അവർ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നോ അത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എം ഐ ടിയിലെ ഒരു എം ഐ ടി ഓപ്പൺ കോഴ്സ് വേറെ ഒരു ഒരു സാറിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറഞ്ഞോളൂ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവര് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിദ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ
ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ അല്ല വീഡിയോ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ നല്ലത് ഓഡിയോ ക്ലാസ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോ സിനിമയുടെ ശബ്ദരേഖ കാണുന്നതാണോ സിനിമ കാണുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് സൈസിന്റെ കാര്യം ശരിയാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോ കൊടുത്താൽ അതിന് സൈസിന്റെ കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക അത്ര കുട്ടിക്ക് അത്ര പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മള് ഒരു ഓഡിയോ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപകാരപ്പെടും ആ എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു വാട്സാപ്പ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് റിപ്ലൈ അയക്കാൻ പറ്റും ബാസിം സാർ എന്റെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല വാട്സാപ്പാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അതുപോലെ ബാസിം സാറെ നമ്മുടെ അന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ആ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തോളൂ അപ്പൊ അതില് ഒ ബി എസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ കേഡൻ ലൈവിന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതുണ്ട് ബാസിം സാർ ഒ ബി എസിന്റെ ഹോട്ട് കേസും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് അവർക്കിടയിൽ നമുക്ക് തീർത്തും എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്ത് വീഡിയോസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു ദിവസം ഒന്ന് ഇപ്പൊ ബാസിം സാറിന്റെ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോളേജിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഞാനൊരു മൂന്ന് വെബ് ക്യാമും കൂടെ അഡീഷണൽ ഓർഡർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ വെബ് ക്യാമും കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കുറെ ടീച്ചേഴ്സിനും വീട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വന്നാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കൂടിയും എളുപ്പമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ മേടിച്ച വെബ് ക്യാം ഒരു ലോജിടെക്കിന്റെ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡിന്റെ അടുത്ത് കോസ്റ്റ് വന്നൊരു ഇതാണ് സി ടു ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ആ മോഡലിന്റെ പേരും തോന്നുന്നു പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് അത്ര ഞങ്ങൾ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല അത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വെബ് ക്യാമുകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പേര് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടൻസ് ആണ് പോകേണ്ടത് അതിനത്ര വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ കൃത്യതയോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടൻസ് പരമാവധി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് പറയാനും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സാറെ ക്ഷണിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മള് പിന്നെ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു എൺപത് ദിവസത്തിനടക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സമയമായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയം ഒരുപാട് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് അതിലുപരി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ സാറ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തയ്യാറായി വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വത്തിന് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ഈ കോളേജിൻ്റെ ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ പേരിലും ഈ കോളേജിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പേരിലും ഗോവിന്ദ സാറിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാനും ബോട്ടണിയിലെ ജസീല മിസ്സും പിന്നെ ക്രൈസ് കോളേജിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് എഡിറ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് വീഡിയോസ് പറയുന്നൊരു കോഴ്സിൻ്റെ വാട്സപ്പ് പേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ആ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള
അതിന് മുമ്പ് പിന്നെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒരു അതിനൊരു ധൈര്യം കിട്ടൂല പക്ഷെ ഞാൻ ആ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ആയിത്തീസ് എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫുള്ളായി രണ്ടാമത്തെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയി ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാറും പ്രിൻസിപ്പൽ സാറൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വാസ്തവത്തില് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ വെബിനാർ മാമാങ്കങ്ങൾ കുറെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് വെച്ച് വലിയൊരു എന്താ പറയാ കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉടമകളാവാം എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രെയിനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒബിയസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാസിം സാറിന് അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ സമയം കൂടെ കിട്ടിയാലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ആവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ ട്രെയിനിങ്സും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി ട്രെയിനിങ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വിരോധമൊന്നുമില്ല ഹലോ സാർ ഞാൻ ആ സാറ് ചെയ്ത വീഡിയോസിന്റെ മുഴുവൻ ലിങ്ക് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ട് അവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സാർ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ലൈവ് ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതെ ഞാൻ ഒരു വെബിനാറ് ഇവിടെ പി എസ് എം കോളേജിന് കൊടുക്കണേ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വരാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നത് യൂട്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് വേറെയും രണ്ടു മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി ആ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്പൺ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ആ രീതിയിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ചിലർക്ക് വീഡിയോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഡ്രൈവിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക്സ് ലിങ്ക് കുട്ടികളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ആ വീഡിയോ കാണുള്ളൂ ആ രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
ചെറിയ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചില ആളുകളുടെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എന്നാണ് മെസ്സേജ് വരാറ് അതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാം വീഡിയോസ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊരു യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഐദർ യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓർ അൺലിസ്റ്റഡ് ഓർ പബ്ലിക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അൺലിസ്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് പിന്നെ ആരാണ് കാണാൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അൺലിസ്റ്റഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ലിങ്ക് കിട്ടും ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആ ലിങ്കിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അൺലിസ്റ്റഡ് അത് ഷെയർ ചെയ്ത ആൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആ ഷെയർ ചെയ്ത ആൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്താൽ അവിടെയും കിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ ആയിരിക്കട്ടെ ഞാനത് മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് നമ്മള് കോളേജിൽ ഞങ്ങളൊരു ഓപ്പൺ കോഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ പബ്ലിക് വെർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുള്ളത് സാർ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കോളേജിലല്ല മിക്കവാറും പേരും ഞങ്ങളിപ്പോ എടുത്ത ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപതിലധികം അധ്യാപകർ സ്വന്തമായി യൂട്യൂബ് ചാനലും അതിന് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും കോളേജ് ലെവലില് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വഴിയുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറയാ ഒരു നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു കോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ആ കോഴ്സിന്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത ടീച്ചറിന്റെ പേരും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എടുത്ത ടീച്ചറിന് അവിടെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ അത് കോളേജിന് ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് വെബ്സൈറ്റിനും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കോളേജിന് അതൊരു നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റി ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അഡ്മിഷന് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവര് ഇതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കണ്ടൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോ കോളേജസിനായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു പേജ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരും അവരുടെ പേരും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെമോ <laughs> ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ പുതിയ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ വരുന്നതാണ് യൂസിങ് ക്ലാസ് റൂം അറ്റ് സ്കൂൾ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് കനോട്ട് യൂസ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം അറ്റ് എ സ്കൂൾ വിത്ത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടരുത്
കുട്ടികൾക്ക് പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരിക്കലും ടീച്ചർ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല കുട്ടി ആ കോഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല അത് സാധാരണ സൂമിന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഷൻ അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മള് സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരതിനകത്ത് തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ എൻഡ് സെഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റൂമ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നെ കിട്ടി കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് ലീവായി പക്ഷെ ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടന്റെ ചാറ്റിംഗ് റൂമിൽ അവരൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അവര് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് രക്ഷിതാക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അവർ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ലൈൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പോലെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാനെന്നുള്ളത് വാസിം സാറെ നമുക്കൊന്ന് ലീവായാലോ വേറെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത വാസിം സാറിന് സ്പെഷ്യൽ നന്ദി പറയുന്നു പി എസ് എം ഓലെ ഐ പി എസ് സി ടീമിനോടും പ്രിൻസിപ്പലിനോടും എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു ബൈ ഇയാളും അയ്യായിരം